estoy organizando la preaudiencia que va a tener lugar el 4, 5 y 6 de agosto eh, en el Sindicato Mexicano de Trabajadores Mineros. Va a tener 22 casos documentados de violencia hacia la mujer principalmente, eh, casos eh, que van desde la violencia laboral, la discriminación laboral, eh, la violencia eh, hacia los, los derechos reproductivos y sexuales eh, de la mujer, que es principalmente aborto, el derecho al aborto que, que es violado en los estados, no en el Distrito Federal, eh, y que muchas mujeres están encarceladas eh, por haber abortado. Eh, vamos a tener casos también de violencia patrimonial, de compañeras que no les quieren dar sus escrituras por X razones, ¿no? violencia patrimonial, casos de violación, de tortura sexual, casos de migrantes, de mujeres migrantes que sufren uh, eh, toda una serie de, de violaciones, secuestros, eh, son uh, llevados a la, a la prostitución, al, al trabajo sexual uh, eh, forzado. Vamos a tener casos de feminicidios en el Estado de México y vamos a concluir la preaudiencia con eh, casos de mujeres que se dedican a defender los derechos humanos, que pueden ser mujeres periodistas, eh, mujeres que son locutoras de radios comunitarias y vamos a tener eh, casos de mujeres que se dedican, que se llaman defensoras de derechos humanos. Entonces, eh, esa despenalización de la, de, de, del aborto para la mujer del Distrito Federal le da un mayor margen, digamos, de libertad, de poder decidir cuántos hijos va a tener. Lo que es muy diferente a lo que pasa en provincia. En provincia la mayoría de, de las constituciones uh, prohíben el aborto o tienen, uh, lo autorizan por violación, pero eh, los ministerios públicos eh, no acatan. Entonces es prácticamente imposible que en provincia una mujer pueda eh, ejercer sus derechos eh, reproductivos, es decir, decidir libremente cuántos hijos quiere tener. Eh, en la Ciudad de México ahorita está autorizado, eh, está, sí está autorizado que las personas puedan elegir libremente su identidad de género. Entonces, eh, digamos a nivel de la ley hay una mayor protección pero no significa que aquí todo esté eh, dorado para las mujeres, porque, por ejemplo, eh, íbamos a, a traer un caso de, una, de mujeres encarceladas que están en Santa Marta de Catitla, que son mujeres trans, y las organizaciones eh, nos dijeron que, que mejor no atraían el caso porque tenían mucho temor de que las uh, autoridades de las cárceles ya no les dieran acceso a esas mujeres. Entonces, eso significa que hay violación a los derechos. Es muy diferente. Hay una mayor posibilidad de defender tus derechos en la Ciudad de México que en provincia, evidentemente. Aunque vamos a ver con los casos que es muy eh, delgada la línea.